ალმებით როგორ შეაფასებდით იმ პროცესს რომელსაც არასამთავრობო სექტორმა რეალურად გამოუცხადა ბოიკოტი იუსტიციის მინისტრის გამო და ზოგადად იმ შეპროცესის გამო რომელიც არსებობს ამჟამად თავარი პროკურორის შერჩევასთან დაკავშირებით ჩვენ ვნახეთ რომ საპროკურორო საბჭომ ერთხმა თითქმის 12 ადამიანიდან 12 რომ დაუჭირა მხარი შავა თადუმაძის კანდიდატურას რა იქნება ამის გაგრძელება ჩვენ ნახეთ რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს მას აწყისი ეტაპიდანვე გაჩინა ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი მათ შორის კონსულტაციების პროცესთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ რომ მთავარი პროკურორობის სამი კანდიდატი დაასახელა იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და მათ შორის მოხდა კანდიდატი რომელსაც დღეს საპროკურორო საბჭომ დაუჭირა მხარი რომელსაც ნათესავური კავშირი აქვს იუსტიციის მოქმედ მინისტრთან რა თქმა უნდა ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლო შემთხვევა იყო დამოტებითი ასე ვთქვათ კრიტიკა ამ პროცესის მიმართ რომელიც გაჩნდა და კიდევ ერთხელ ყველა მხარვეზმა მიუთითა რამდენად პრობლემურია ის წესი რომლითაც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი დღეს მთავარი პროკურორის მიმართ და პროკურატურის სისტემის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სწორედ საზოგადოების მხრიდან დობა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს პროცესი რომელსაც ვაკვირდებით ერთ თვეზე მეტია უკვე არ არის ის პროცესი და ის გზა რომელიც შეძლებს რომ პროკურატურის სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის აღდგენის საფუძველი გახდეს და ეს იქნება ძალიან სერიოზული კრიტიკა მათ შორის ამ წესით შერჩეული მთავარი პროკურორის მიმართ დღეს სამწუხარო საპროკურორო საბჭომ არ მიიღო გადაწყვეტილება რომ გახსნილიყო კანდიდატებთან გასაუბრება და ჩვენ ნახეთ რომ მხარი დაუჭირა კანდიდატს რომელთან მიმართებაშიც ინტერესთა კონფლიქტის გარკვეული კითხვები ყოველ შემთხვევაში არსებობს. მე რა თქმა უნდა არ ვაპირებ რომ კანდიდატების კომპეტენციის პროფესიონალიზმის შეფასება დავიწყო, ნამდვილად არა ვინც არ უნდა ყოფილიყო კანდიდატი ამ წესით და ამ სისტემით, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს კანდიდატი ვერ წაიღებს ამ პროცესიდან იმ რესურსს, რომელიც მას აუცილებლად დაჭირდება საზოგადოების ნდობის მოპოვებაში და აღდგენაში. ეს პროცესი არ არის ისეთი, რომელიც მომავალ მთავარ პროკურორს მისცემს ძალას, რომ მან პროკურატურის სისტემას დაუბრუნოს საზოგადოების ფაქტორი ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად რაზე საუბრობდნენ კანდიდატები ან რის მიხედვით გააკეთა არჩევანი ჯერ იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და დღეს საპროკურორო საბჭომ კანდიდატების ხედვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს და დასაბუთებაც პრაქტიკულად წარმოდგენილი კანდიდატებთან დაკავშირებით არ არის რა შეეხება პროცესს რატომ არის პროცესი მნიშვნელოვანი ჩვენ თუ საუბრობთ დამოუკიდებელი პროკურატურის უწყებაზე პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყებაზე მაშინ თავარი პროკურორი უნდა იყოს იმ წესით არჩეული, რომელიც ამ სისტემაში მოახერხებს სისტემის ხელმძღვანელობას, პოლიტიკურად ნეიტრალური პროკურატორის სისტემის ხელმძღვანელობას. პროცესი და გზა, რომელსაც გადის მთავარი პროკურორი, რა თქმა უნდა, მისთვის უნდა იყოს საფუძველი, იმისა რომ მის მიმართ დამატებითი მოთხოვნები სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების გუნდის მხრიდან იმ ხარდაჭერის გამო, რომელსაც ის მიიღებს, არ გახდეს შემდგომში ამ მოთხოვნების დაყენების საფუძველი მის მიმართ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რა წესით შეირჩევა მთავარი პროკურორი და იქნება თუ არა ის თავისუფალი შემდგომში მომავალში უკვე ყველა ტიპის პოლიტიკური გავლენისგან და პოლიტიკური ჯგუფებისგან. ამიტომ ავიდ რომ პოლიტიკური მონაწილეობა ამ პროცესში უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, იმისთვის რომ მთავარ პროკურორს ჰქონდეს საწყისი ეტაპიდანვე რესურსი რომ მან თავისი სტრატეგიით, თავისი ხედვით მოახერხოს სისტემის ხელმძღვანელობა და იყოს თავის ხალი ყოველგვარი ზეწოლის რისკისგან მომავალში მისი საქმიანობის პროცესში და ბოლოს კითხავთ შალვა შავგულიძემ საპროკურორო საბჭოსთან გასაუბრებამდე დატოვა პროტესტის ნიშნად სხდომა და გამოეთიშა ის საკუთარი სურვილით პროცესს და მისი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში და ევროპული საქართველოს მოთხოვნა რომელიც იყო მისი წარმოდგენი არ დაკმაყოფილდა და რომ კანდიდატებთან გასაუბრება ყოფილიყო საჯარო რა იყო და რა პრობლემა დაინახა ასეთი იუსტიციის მინისტრმა და საპროკურორო საბჭომ რომ არ მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატებთან გასაუბრების საჯაროობაზე რა მოხდებოდა თუ ეს პროცესი იქნებოდა საჯარო 
ამ პროცესს რა თქმა უნდა არსებითად ვერ შეცვლიდა საპროკურორო საბჭოს ხდომის გასაჯაროება, თუმცა ეს იქნებოდა გარკვეულწილად დამატებითი ლეგიტიმაცია ამ პროცესისთვის და ამ ეს გადაწყვეტილებაც კი არ მიიღო საპროკურორო საბჭომ რაც სამწუხაროა და საზოგადოებას არ მიეცა კანდიდატებთან დასმული კითხვების და გაცემული პასუხების მოსმენის შესაძლებლობა რაც შეეხება შალვა შავგულიძის კანდიდატურას თავიდანვე საკმაოდ საეჭვო იყო ამ კანდიდატურის გაჩენა სამკაციან სიაში რომელიც იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა წარმოადგინა თავიდანვე იყო ეჭვი რომ გარკვეულწილად ის ლეგიტიმაციის მიზნებისთვის იყო და ამ სიაში კანდიდატი რომელიც ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა დაასახელეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი კანდიდატების კომპეტენციის თუ პროფესიონალიზმის შეფასების მიზანი მე ნამდვილად არ მაქვს მით უმეტეს ბატონი შალვა შავგულიძის შემთხვევაში თუმცა მე თავიდანვე ვთქვი რომ მის კანდიდატურასთან მიმართებითაც იყო პრობლემა იმის გათვალისწინებით რომ მისი პოლიტიკური აქტიურობა იქნებოდა ხელშემშლელი მისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისთვის ჩვენ ყველა კანდიდატის მიმართ ერთი და იგივე მოთხოვნა ჰქონდა რომ ყველა დასახელებული კანდიდატი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკურად ნეიტრალური და არ უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან. მადლობა სოფო ვერძეული ემსის მარცაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი